И кроме того, появляется э, такая текстура, такая, э, когда сочетается мягкая э, плоть этих э, овощей и э, хрустящая карамельная корочка. Вот, значит, э, вот у нас на тарелке начинает собираться все, что мы видели прежде. Это козий сыр или кози творог с луком и травкой, которая по-прежнему никак не называется. Is it scrolling? Yeah, it's scrolling. Yeah. Сыр. Because the it's a good match. По мнению Сергея, хорошее сочетание – это красный лук и парень. Они хорошо репьют, хорошо сочетаются друг с другом, потому что это разные ароматы, вкусы и ароматы. Yeah. Но тем не менее, ассиритифа. Вот обратите внимание, это то, как раз о чем Люк говорил в самом начале, что та молодая кухня, которая собирается на фестивале Арбор, работает с самыми простыми продуктами, не с э, игрой и омарами, а с самыми простыми шлистами, например, полей, что может быть проще, потому что ну, совсем пришел в огород, выйдем мы сгрем. С такими же неизвестными травками. Ну и да, и травки, которые там же росли, видимо, в дорожке, пока что он грядки нарвал, нарвал. Uh, вот это и есть то, что называется молодой кулинарий. Но, Но, конечно, тот способ, который мы используем, вот он меняет все и позволяет работать с очень простыми продуктами, но в такой вот очень э, э, такой многоопытный, хитро выдуманный манер. Вот Жюлин говорит, что с этим блюдом все очень просто. Если парей совершенство, то блюдо удалось, можно бывать руки и уходить. А если нет, то ничего не получится. И сейчас я думаю, что в Бауфике, вот здесь люблю я еще не пробовал, но я уже представляю, что здесь сначала у тебя в боку оказывается этот пепел парея с его землистым вкусом и мощным ароматом, потом сладость обваленного парея, карамелизованного, потом легкая кислинка красного лунка, потом другая молочная кислинка козьего творога, потом третья кислинка видного уксуса, четвертая кислинка от петравки, которую мы так и не будем рекомендовать. Вот это и есть та новая кухня, о которой, собственно, весь этот разговор. А Жене обратил наше особое я не могу обратить его, я не могу обратить ваше внимание на ту принципиальную асимметрию, с которой это собрано на тарелке. Вот никакого, это никаким образом не выложено, так сказать, в там, фигурке звездочки, да, а в ней есть такая изящная, брутальная асимметрия. Брутальная, да, Ну что, фотографы его вытаскивают у нас? So, second dish. Second dish. Второй. Окей, Джулиан будет справиться. 
отправляется в подсоленную воду, а в этом затеянии сейчас будет делать нечто вроде голландского сока. добавлены немножко холодной воды. Every chef in Moscow knows Sabayon? I don't know. I, I, I do think so. I hope so. Мы поговорили о том, известно ли московским шефом слово Сабайон и технология приготовления Сабайона, но я выразил скромную надежду, что, по крайней мере, большинству московских шефов это известно. Все-таки до такой дикости Посмотрите, как красиво это происходит. Я надеюсь, что сейчас на экранах это видно в подробностях, потому что прямо на наших глазах желтки взбиваются в нежнейшую высокую пену. Вот это и есть техника, это и есть то, что, собственно, делает кухню искусством. Значит, а вот это специально привезенное из того самого антрепенского бельгического ресторана масло, которое им поставляет их местный производитель. А вот это, а это из Ламаре, да? Ага, это из компании, это масло из компании Ламаре. Это масло с Waves, you know, waves of butter and eggs. 
Люк обращает внимание на то, насколько это великолепно, эти волны желтков и масла, которые катятся внутри сотей. Но теперь уже, когда свое сбит, можно его еще немножко прогреть на такой полухолодной конфорочке, приладив бачку, а спаржа тем временем уже почти готова. Через минуту спаржа будет готова. Хотите попробовать маслицы с водорослями от компании Я Можно попробовать. Да, я Окей. А это скумбрия, свежая скумбрия, сказал Жилен, вам поправилась. Ну, такая свежая, она все-таки уже совершила большое путешествие. Явно страдает от джетлага. А это джетлаг. Да, да, да. Это все очень Макрель, скумбрия, это тоже очень бельгийская такая еда. Джетлаг, давайте сюда. Такая тоненькая шкурка с кумбрией. Это очень дешевая рыба, очень популярная именно в силу того, что дешевая. Не то, что это было какая-нибудь еда богатеев и снов. Это простая народная еда. Хвостик, самый же хвостик, он, кстати, довольно жесткий, немножко горчит, отрезанный и выкинули. А филе, снятое со спинки макрели, разделили на две планеты. Только несколько пару лет, как бельгийские шефы, стали вообще заниматься в Кумбрии в ресторанах, потому что прежде это была слишком простая, слишком простая еда, но это все равно, как если бы у нас кто-нибудь решил сжарить сырье. В этом сене чрезвычайно много цветочков, потому что Жилен знает тот лук, на котором оно было накошено. Оно поэтому пахнет вот так, правильным всем. Есть это не стоит, но понюхать можно. Ну, знаешь, разные бывают. Вот это будет блюдо, это так и будет называться. Скумбрия с запахом сена. Немножко оливкового масла на душла, которое опускается в кастрюлю, которое чуть-чуть капельки соли сверху на рыбу, немножко холодной воды. Можно, в принципе, положить сено в кастрюлю, вставить в кастрюлю до ушла, положить в ушла то, что ты хочешь закоптить, и не наливать воды, тогда будет мощный э, копченый запах. Но коптить сегодня уже нет, ничего не собирается. Это будет э, с запахом сена, для этого нам нужна вода. Как видим, все довольно просто. Кастрюля, вода, сено, душлак, макрель, крышка. So it's like an infusion. Некоторым образом насыщение аромата. 